మార్నింగ్ కేవలం ఫ్యాషన్ మాల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో కొంత పాజిటివ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి మార్నింగ్ గ్లోబల్ క్యూస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ట్రేడ్ హోప్స్ సో యూఎస్ చైనా మధ్య మళ్ళీ పదమూడవ రౌండ్ చర్చలు ప్రారంభమయ్యాయి ట్రేడ్ టారిఫ్ వార్కి సంబంధించి సో ఈ ట్రేడ్ హోప్స్ అనేవి ఏషియన్ మార్కెట్స్ని కొంత పైకి నిలబెడుతున్నాం సో ఈ మార్నింగ్ థౌజండ్స్ కూడా లాస్ట్ నైట్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగింది లాభంతో ముగిసింది ట్రేడ్ హోప్స్ మీదే సో ఎటువంటి ఈవెన్ యుఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా పాజిటివ్ కామెంటరీ ఆయన ట్వీట్స్లో ఇవ్వడం చూస్తున్నాం కాబట్టి ట్రేడ్ హోప్స్ అనేవి ప్రస్తుత మార్కెట్ మూమెంట్స్ని డామినేట్ చేస్తున్నాయి మన మార్కెట్స్ మాత్రం వరుసగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి గ్లోబల్ క్యూస్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నా కూడా మన ఓన్ క్యూస్ ఆధారంగానే మూవ్ అవుతున్నాయి నిన్న కూడా అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసాం సో మన మార్కెట్స్ మీద బేర్ గ్రిప్ అనేది తొలగడం లేదు ఎస్పెషల్లీ ఈ వీక్ ఓవరాల్గా చూస్తే లార్జ్ క్యాప్స్ కొంతవరకు అండర్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేశాయి బట్ ఫార్మా ప్యాక్ ఈజ్ ది వర్స్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ సెక్టర్ ఈ వారంలో సో లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆర్ ఈవెన్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఫార్మా ఈజ్ అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో చూస్తే మనకు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఫార్మా ఇండెక్స్ ఈజ్ డౌన్ బై థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ సో చాలా స్టాక్స్ మనం చూసాం గ్లెన్మార్క్ ఫార్మా సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ డౌన్ సన్ ఫార్మా చెప్పడం సిక్స్టీ పర్సెంట్ డౌన్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో సిప్లా థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ క్యాడిలా ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ డౌన్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ తగ్గింది అలాగే లూపిన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సో ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ కూడా యుఎస్ ఎఫ్డిఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో యుఎస్ బిజినెస్ మీద బాగా డిపెండ్ అయిన కంపెనీస్ ఇవి ఎనివేర్ బిట్వీన్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ ఈ కంపెనీలన్నిటికీ కూడా మనం అరవిందో ఫార్మా చూస్తే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ రెవెన్యూస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ అలాగే లుపిన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ సిప్లా మాత్రమే కొద్దిగా తక్కువగా అనిపిస్తుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఫార్మా ప్యాక్ అండర్ పర్ఫామ్ చేయడంలో ఎటువంటి ఆశ్చర్యం లేదు ఎందుకంటే ఎఫ్డిఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఎఫ్డిఏ నుంచి ఎప్పటికప్పుడు వార్నింగ్ లెటర్సో లేకపోతే మరొక అబ్జర్వేషన్సో ఏదో ఒక రకంగా ఫార్మా కంపెనీలకి యుఎస్ ప్రాబ్లం అనేది తొలగడం లేదు సో ఈ నేపథ్యంలో ఫార్మా ఈజ్ ఇంకో కొంతకాలం మరికొంతకాలం కూడా అండర్ పర్ఫామ్ చేసే అవకాశాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి అండ్ ఐటీ రిజల్ట్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి నిన్న టీసీఎస్ అలాగే ఇవాళ ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి టీసీఎస్ డిజపాయింట్ చేసింది క్లియర్గా మార్జిన్స్ లోయెస్ట్ ఇన్ నైన్ క్వార్టర్స్ సో షార్ట్ టర్మ్లో స్టాక్లో చాలా వీక్నెస్ ఉండే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే డిజిటల్ బిజినెస్ గ్రోత్ స్లో అయింది టీసీఎస్ చాలా స్ట్రాంగ్ హోప్స్ పెట్టుకుంది డిజిటల్ బిజినెస్ గ్రోత్ మీద అది ఇప్పుడు వీక్గా ఉండటం స్లోగా ఉండడం అనేది వాల్యుయేషన్స్ మీద ప్రభావం చూపించాల్సి బట్ ఎనీ ప్రైస్ అరౌండ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ అట్రాక్టివ్ ఫర్ టీసీఎస్ సో ఆ ప్రైస్కి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా టీసీఎస్ని కొనుక్కోవాలి కొనుక్కొని కొంతకాలం వెయిట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటే నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ విల్ బీ అగైన్ ఎ బెటర్ ఇయర్ ఫర్ టీసీఎస్ ఎందుకంటే లాస్ట్ క్వార్టర్లో చూసాం హైయెస్ట్ ఎవర్ మ్యాన్ పవర్ ఎడిషన్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ థర్టీన్ థౌజండ్ పీపుల్ని వాళ్ళు యాడ్ చేసుకున్నారు సో క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయ్యాయని చెప్తుంది మేనేజ్మెంట్ హైయెస్ట్ ఎవర్ ఎంప్లాయీ ఎడిషన్ అలాగే సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ ఆర్డర్ బుక్ కనిపిస్తుంది అండ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ కంటే ఎక్కువ బిజినెస్ ఉన్న ఆర్డర్స్ మూడు వచ్చాయి లాస్ట్ క్వార్టర్లో మొత్తం నలభై ఏడు అటువంటి ఆర్డర్స్ ప్రస్తుతం కంపెనీ బుక్స్లో ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ టీసీఎస్ డెఫినెట్లీ చక్కగా పెర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ షార్ట్ టర్మ్ కోసం ఏం చేయాలి మేబీ ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్స్ ఇవాళ బెటర్గా ఉంటే షార్ట్ టర్మ్ కోసం వన్ క్యాన్ బెట్ ఆన్ ఇన్ఫోసిస్ అండ్ ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి సో డెఫినెట్లీ చాలా అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కనిపిస్తుంది హైయర్ స్లిప్పేజెస్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఒక లోన్ బ్రూ లోన్ గ్రోత్ లోయర్ లెవెల్స్ దగ్గర స్ట్రెస్ హయ్యర్ లెవెల్స్ దగ్గర కనిపిస్తుంది సో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఇంకా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మరికొంతకాలం అట్లీస్ట్ టూ టు త్రీ క్వార్టర్స్ అయితే కొనసాగే అవకాశం ఉందని సో ఒక ఫినాన్షియల్ సెక్టర్ వీక్నెస్ అనేది మార్కెట్స్ను డ్రాక్ చేస్తున్న అంశం బ్యాంక్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఈ రెండింటికీ ఆర్బీఐ నుంచి ఏదైనా ఒక నేటమ్ సొల్యూషన్ రాకపోతే మాత్రం మనకి మార్కెట్స్ పెరగవు ఎకానమీ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ కళలకు అంటున్నామో ఆ కళలు కూడా నెరవేర
మంచి బొనాంజా డివిడెండ్ ఫార్టీ రూపీస్ పర్ షేర్ అనేది సో ఒక స్పెషల్ డివిడెండ్ అనేది బైబ్యాక్కి ఆల్టర్నేటివ్గా స్పెషల్ డివిడెండ్ని టీసీఎస్ అనౌన్స్ చేసింది ఎనలిస్ట్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం సో టెక్నికల్లీ మనకు లెవెన్ థౌజండ్ నైంటీ నిఫ్టీకి సంబంధించి అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఈ మధ్య చూసిన లోస్ మనకు సో అక్కడ ఒక సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది అక్కడ నుంచి బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతున్నాయి నియర్ టర్మ్ మూవ్మెంట్ ఎలా ఉండబోతుంది సేమ్ అండి మీరు చెప్పినట్టు ఐ థింక్ మనకి థర్స్డేస్ లో చూస్తే కనుక లెవెన్ థౌజండ్ నైంటీ సారీ వెనస్డేస్ లో సో అదే ఒక సపోర్ట్ గా మనకి చూస్తాం అండ్ మనకి నిన్న వీక్లీ ఎక్స్పైరీ అయింది నిన్న సో దాంతో ప్రాబ్లీ కొద్ది ప్లే అనేది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనకి ఎక్కువ ఉంది నిఫ్టీ కన్నా సో డెఫినెట్లీ మనం గతంలో కూడా చెప్పాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ సెలాన్ ర్యాలీస్ కానీ అండ్ నిఫ్టీ కూడా అఫ్ కోర్స్ సెలాన్ ర్యాలీస్ మేబీ లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ లోనే రెసిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఒక స్టీపర్ పుల్ బ్యాక్స్ లో సెలాన్ ర్యాలీస్ గా మనం చెప్పడం జరిగింది సో వి స్టాండ్ సేమ్ ప్యాటర్న్ అండి ఇప్పుడు కూడా చార్ట్స్ లో పెద్ద చేంజెస్ ఏం లేదు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఒక టెన్ డేస్ లో ఏదైతే ఫాల్ వచ్చిందో లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ నైన్టీ ఫోర్ నుంచి లెవెన్ థౌజండ్ నైంటీ వరకు ఆ ఫాల్ అనేది కొద్దిగా రిట్రేస్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తాం తప్ప స్ట్రెంగ్త్ అనేది మార్కెట్ లో ఆర్ నిఫ్టీలో అయితే కనపట్టలేదు సో సెలాన్ రాలీస్ గా చెప్పుకోవచ్చు లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ అబౌవ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి మేబీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ పెరిగితే కనుక అక్కడ షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది అప్పుడు సిక్స్టీ సెవెంటీ పాయింట్స్ రిస్క్ ఉంటుంది మేబీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రివార్డ్ ఉంటుంది సిమిలర్ ప్యాటర్న్ మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూస్తున్నాం ప్రాబ్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కరెంట్ మార్కెట్ లో లో కూడా సెల్ చేయొచ్చు అండ్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ వెనస్డేస్ హై ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా వీక్నెస్ ఎక్కువ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వరకు అయితే ఐ థింక్ మళ్ళా రివిజిట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది ఇన్ కేస్ అది కూడా బ్రీచ్ అయింది అంటే కనుక యాజ్ లో యాజ్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాకా కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో వీక్నెస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దీనిలో అగ్రెసివ్ షార్టింగ్ మనం చేయొచ్చు బట్ డెఫినెట్ గా ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఉందో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అబౌవ్ స్టాప్ లాస్ అనేది కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనం పదే పదే చెప్తుంటాం హైయర్ హైస్ ఫామ్ అవుతున్న చార్ట్స్ ని విడ్ లుక్ అట్ సో ఆ కోవలో ఐ థింక్ ఏషియన్ పెయింట్స్ కానీ బర్జర్ పెయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా హైయర్ హైస్ ఫామ్ అవుతున్న స్టాక్స్ అఫ్ కోర్స్ బాటా ఇండియా ఇలాంటి స్టాక్స్ ని లాంగ్ టర్మ్ కి లాంగ్ పొజిషన్స్ కి చూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ చార్ట్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ట్వంటీ ఎయిత్ రోజు ఎప్పుడైతే మనకి ఎఫ్ఎం నుంచి షాప్స్ వచ్చాయో ఆ రోజు లో చూస్తే కనుక లెవెన్ సెవెంటీ ఫోర్ అండ్ నెక్స్ట్ త్రీ డేస్ లో హై చూస్తే కనుక ట్వెల్వ్ నైంటీ ఎయిట్ సో అది కూడా బ్రీచ్ అయ్యి థర్టీన్ సిక్స్టీ టూ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అఫ్ కోర్స్ ఇది ఇండెక్స్ లో హెవీ వెయిట్ కాబట్టి కొద్దిగా మేనేజ్మెంట్ కూడా జరుగుతుంది స్టాక్ లో బట్ డెఫినెట్లీ ఇది డిప్స్ లో కొనుక్కునే ప్రయత్నం చేయాలి వన్ త్రీ సిక్స్ టూ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ ఒక సిక్స్టీ రూపీస్ పడినప్పుడు కొనాలి ట్వెల్వ్ ఎయిటీ కింద స్టాప్ లాస్ పెడితే వన్ ఫోర్ వన్ సెవెన్ ఏదైతే లైఫ్ టైమ్ హై ఉందో అది కూడా బ్రీచ్ అయ్యి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ క్వార్టర్స్ లోనే ఇండే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ట్రేడింగ్ పరంగా చూడాలంటే మార్కెట్స్ నిన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీ మాత్రం రికవరీ రాలేదు అయితే నిఫ్టీ పరంగా చూసుకుంటే లో నుంచి కొంత రికవరీ వచ్చింది లెడ్ బై కొంచెం టెలికామ్ కంపెనీస్ అనొచ్చు తర్వాత రిలయన్స్ ఒకటి కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా త్రీ పర్సెంట్ దాకా మనకి గెయిన్స్ లో ఉంది కాబట్టి నిఫ్టీ పరంగా లెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్లో నిఫ్టీకి సపోర్ట్ అనేది ఉండవచ్చు ఈ రోజు కొంచెం గ్యాప్ అప్ కొంచెం గ్లోబల్ క్యూస్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి గ్యాప్ అప్ వచ్చి కొంచెం ఈ రోజు మళ్ళీ క్లోజింగ్ కూడా బాగానే క్లోజ్ అయ్యే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పాయింట్స్ ఆర్ ఈవెన్ ఎయిటీ పాయింట్స్ దాకా నిఫ్టీ ర్యాలీ కూడా రావడానికి ఈ రోజు అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రోజు కొన్ని స్టాక్స్ ని ఇంట్రాడే కోసం బై చేసుకోవచ్చు అయితే ఓవరాల్ గా మెజారిటీ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే మనకి నెగిటివ్ గానే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఒక వన్ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ వస్తే అప్పుడు మళ్ళీ పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ షార్ట్ సెల్ షార్ట్ సెల్ చేయొచ్చు ప్రస్తుతానికి అయితే మాత్రం ఈ రోజుకి షార్ట్ సెల్ వద్దని చెప్తాను ఇంకా ఈ రోజు బై చేయాలనుకుంటే ఎంఎండ్ఎం ఒకటి బై చేసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లాస్ట్ క
తర్వాత హిండాల్ కో ఒకటి కూడా మనకి చాలా వీక్ అయిపోయింది రీసెంట్ గా లాస్ట్ సిరీస్ లో కొంత బెటర్ గా ఉంది బట్ ఈ సిరీస్ లో మాత్రం మనకి వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఆ లెవెల్స్ ని సస్టైన్ కాలేకపోతుంది కాబట్టి వన్ ఎయిటీ సిక్స్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఆ లెవెల్స్ కు వస్తే దీన్ని కూడా పొజిషన్ డేటర్ సెల్ చేస్తే నేను అనుకోవడం ఈసారి ఇది వన్ ఎయిటీ బిల్లు కూడా రావడానికి అవకాశం కనపడుతుంది హిండాల్ కో అండ్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఇది కూడా వీక్ గానే ఉంది జేఎస్డబ్ల్యూ క్లోజర్ గా టూ సిక్స్టీన్ టు టూ ఎయిటీన్ లెవెల్స్ కు వస్తే దాన్ని కూడా పొజిషన్ డేటర్స్ సెల్ చేసి హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఓవరాల్ గా ఈ రోజు మాత్రం మార్కెట్స్ లో ఒక ర్యాలీ చిన్నపాటి ర్యాలీ రావడానికి అవకాశం ఉందండి సో ప్రస్తుతం దేశంలో ది మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ డెస్టినేషన్ ఏంటి ఫర్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఫర్ సెటిలింగ్ డౌన్ వన్ వన్స్ లైఫ్ ఇన్ ది కంట్రీ ఎక్కడ ఏ సిటీలో కావాలంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ ది బెస్ట్ డెస్టినేషన్ అంటున్నారు దీపక్ పారేక్ సో దీపక్ పారేక్ మన అందరికీ తెలుసు హెచ్డిఎఫ్సి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్గా ఆయన మనకు సుపరిచితులు హెచ్డిఎఫ్సి చైర్మన్గా ఆయన నిన్న ఎస్పీ జైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రీసెర్చ్ ముంబైలో మాట్లాడుతూ కీనోట్ అడ్రస్ ఇచ్చారు అక్కడ స్టూడెంట్స్కి వన్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ఫంక్షన్స్లో అక్కడ ఆయన చెప్పడం జరిగింది బెంగళూరు కంటే చాలా బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హైదరాబాద్లో ఉంది అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ రేట్స్ ఆర్ వెరీ చీప్ జస్ట్ లీజ్ రేట్స్ చూస్తే ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎస్ఎఫ్టీ అంత చీప్గా ఎక్కడ ఏ మెట్రో నగరంలో కూడా దొరకదు రియల్ ఎస్టేట్ అనేది కాబట్టి అందుకనే ఇక్కడ పది లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ తీసుకునే సంస్థలు పదిహేను లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్స్ తీసుకునే సంస్థలు చాలా వస్తున్నాయి అండ్ ఇట్స్ ది బెస్ట్ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెస్టినేషన్ అని దీపక్ పరేక్ నిన్న బాంబేలో చెప్పారు సో దట్ షోస్ ది అట్రాక్టివ్నెస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అందుకనే మేమందరం హైదరాబాదీస్ అందరం కూడా వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ సిటీ అండ్ దీంతో కంపీట్ చేయగలిగే సిటీస్ ప్రస్తుతం దేశంలో లేవు so we congratulate the government for creating such a good infrastructure and also we congratulate hyderabadis all the hyderabadis for making this city so beautiful and so livable chinna viramam viramam tarvata investors nunchi calls mails teeskunna కేలం ఫ్యాషన్ మాల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తిరిగి స్వాగతం మార్కెట్స్ ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కోసం సిద్ధమవుతున్నాయి గ్లోబల్ క్యూస్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఎస్టీఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక ముప్పై పాయింట్ల లాభాన్ని సూచిస్తుంది ఒక మెయిల్ వచ్చింది శివ బెంగళూరు నుంచి అడుగుతున్నారు ఆయన అపోలో టైర్స్ కొన్నారు రెండు వందల ముప్పై ఒకటిలో పిటీ ల్యామినేషన్స్ డెబ్బై రూపాయలు నాట్కో ఫార్మా ఏడు వందల ఇరవై ఎవరైజ్ చేసుకోవచ్చు అవి ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఐ డోంట్ థింక్ అండి అపోలో టైర్ మనం చూస్తే కనుక ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ త్రీ మంత్స్ లో రావటం చూసాం కొద్ది పుల్ బ్యాక్ వచ్చి అరౌండ్ వన్ ఎయిటీ అయింది సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం అయితే డెఫినెట్లీ అవుద్దండి ఇన్ కేస్ మీరు ట్రేడింగ్ బెట్ లాగా తీసుకుంటాను అంటే కనుక దీని రేంజ్ అనేది అరౌండ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి వన్ నైంటీ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో డెఫినెట్లీ అరౌండ్ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ అలా వచ్చింది అంటే కనుక అక్కడ లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు బట్ సెకండ్ పాయింట్ లో కొన్నది డెఫినెట్లీ స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టాలి వన్ ఫార్టీ కింద అండ్ ఆ స్టాక్ ని వన్ నైంటీ అరౌండ్ సెల్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు విత్ ఇలామినేషన్ ఈ స్టేజ్లో అవాయిడ్ చేయాలండి ఎందుకంటే దానిలో ఫస్ట్ థింగ్ లిక్విడిటీ లేదు స్టాక్లో అండ్ ప్రాబ్లీ దానిలో ప్లెడ్జ్ షేర్స్ది కూడా దెర్ ఈస్ సమ్ కన్సర్న్ సో ఈ స్టేజ్లో అయితే అవాయిడ్ చేయండి మేబీ నాట్కో ఫార్మా సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ మీరు చూస్ చేయొచ్చు అండి అరౌండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్లో ఎందుకంటే ఆ స్టాక్ ఫోర్ ఎయిటీ దగ్గర బాటమ్ అవుట్ అయిందని అనుకుంటున్నాం అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ రేంజ్లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో త్రీ ఇయర్ వ్యూ ఉంటే నాట్కో ఫార్మా సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ యూ కెన్ యావరేజ్ అట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ తర్వాత కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి రమేష్ హలో నార్మల్గా సో ఆ పోర్ట్ఫోలియోలో చిన్న చేంజెస్ ఉంటాయండి ఫోకస్ ట్వంటీ ఫైవ్ యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ ఇట్ ఇట్ ఫోకస్ ఇట్ ఇట్ ఇన్వెస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ ది ట్వంటీ ఫైవ్ స్టాక్స్ సెలెక్టెడ్ వేర్ యాజ్ ది అదర్ మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ విల్ హ్యావ్ ఎ బిగ్గర్ పోర్ట్ఫోలియో మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టాక్స్ ఉంటాయి సో అంతకంటే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చూస్ బిట్వీన్ దీస్ టూ దెన్ డెఫినెట్లీ గో విత్ యాక్సెస్ ఫోకస్ ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత మెయిల్ పాండురంగారావు టీసీఎస్ ప్రైస్ తగ
సో మీరు టెక్నికల్ ఎటువంటి లెవెల్స్ చెప్తారు యా డెఫినెట్లీ అండి ఐ థింక్ ఈ స్టాక్ ఆల్రెడీ మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఫ్యాక్టర్ అయింది నిన్న రిజల్ట్ ఏదైతే వచ్చిందో అది ఫ్యాక్టర్ అయినట్టే కనిపిస్తుంది చార్ట్స్ పరంగా కూడా టూ టూ నైన్ సిక్స్ నుంచి ఆల్రెడీ స్టాక్ టూ థౌజండ్ దాకా పడతాం చూసాం సో త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడ్డాక మేబీ ఒక నీ జర్క్ రియాక్షన్ ఉంటుందండి డెఫినెట్లీ స్టాక్లో సో మల్టీ మంత్ లోస్ చూసినా కూడా ఎయిటీన్ నాట్ ఫోర్ దగ్గర మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది సో డెఫినెట్లీ అరౌండ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ మధ్యలో టూ ప్రైస్ పాయింట్ చూస్ చేసుకుని తీసుకోవచ్చు మీకు అట్లీస్ట్ వన్ క్వార్టర్ వ్యూ ఉంటే కనుక ఐ థింక్ టీసీఎస్ కొనవచ్చు అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే టీసీఎస్ ఇండెక్స్లో మంచి వెయిటేజ్ ఉంది సో రేపు పొద్దున ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా మళ్ళీ ఆ స్టాక్ని ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ విత్న్ ఏ క్వార్టర్ తీసుకెళ్ళిన పెద్ద ఆశ్చర్యం మీరు తర్వాత కాలం నెల్లూరు నుంచి శ్రీనివాసులు హలో హలో అడగండి శ్రీనివాసులు నమస్కారం సార్ నమస్తే రాజేంద్ర గారిని అడగాలనుకుంటున్నాను తిరుమల ఎంటర్ప్రైజెస్ పదిహేను వందల ఇరవైలో హండ్రెడ్ బై చేశాను పరిస్థితి ఏంటి కొనుక్కోవచ్చా ఉంద ఉంచుకోవచ్చా లేదంటే తీసేయాలా యాక్చువల్లీ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ఆల్రెడీ హాఫ్ అవటం ఆర్ వన్ థర్డ్ అవటం చూసామండి సో వీటిలో నిలబడిన స్టాక్స్ ఏమైనా కొన్ని ఉన్నాయంటే కనుక పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అని చెప్పొచ్చు సో ఈ స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దాకా పెరగటం చూసాం అండ్ ఈ స్టాక్ మల్టీ మంత్ మల్టీ ఇయర్ లోస్ కట్ అయిందండి నిన్ననే ఇన్ఫాక్ట్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ టూ డేస్ నుంచి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ అనేది నవంబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఎప్పుడైతే స్టాక్స్ మల్టీ ఇయర్ లోస్ కట్ అవుతాయో ఫర్దర్ గా వీక్నెస్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మీరు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లో కొన్నారు యూఆర్ లూజింగ్ ఓన్లీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టెన్ పర్సెంట్ లూజ్ అవుతున్నారు ఈ స్టేజ్ లో సో మీ దగ్గర టూ ఆప్షన్స్ అండి ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఒకవేళ స్టాక్ లో పుల్ బ్యాక్ వచ్చింది అంటే కనుక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి సిక్స్టీన్ సెవెంటీ నైన్ మధ్యలో ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయాలి లాస్ట్ కాలర్ బాలాజీ హైదరాబాద్ నుంచి హలో బాలాజీ ఎక్స్పెక్ట్ మీరు ఎస్ఐపిల్ అయితే కంటిన్యూ చేయండి మీరు మీరు చెప్పిన ఫండ్స్ అన్నింటిలో కూడా యూ కెన్ కంటిన్యూ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మేబీ ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి సో ఐ నీ స్టాక్స్ యా ఐ థింక్ నా ఉద్దేశంలో స్టాక్స్ మీరు చూస్ చేసిన చాలా మంచి స్టాక్స్ అండి యాక్సిస్ కానీ ఐసీఐసీఐ కానీ రిలయన్స్ అండ్ అశోక్ లీలాండ్ బట్ నా సజెషన్ ఏంటంటే ప్రాబబ్లీ యాక్సిస్ ఆర్ ఐసీఐసీఐ బదులు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో దెర్ ఆర్ గుడ్ బ్యాంక్స్ బట్ ఐ థింక్ వీ షుడ్ బీ విత్ ద బెస్ట్ బ్యాంక్స్ అండి ఎందుకంటే మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ వ్యూ అంటున్నారు కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ యూ షుడ్ చూస్ కోటక్ అండ్ మేబీ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఈ స్టేజ్ లో సో యాక్సిస్ కన్నా కోటక్ ఈస్ లుకింగ్ మచ్ మచ్ బెటర్ అండ్ రిలయన్స్ అండ్ అశోక్ లీలన్ డెఫినెట్లీ మీరు ఎస్ఐపి కింద నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు మల్లిబాబు విజయవాడ నుంచి ఆయన బ్యాంక్ నిఫ్టీ మొదల బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్ లో ఎస్ఐపి చేయొచ్చా చేయొచ్చండి బాగా లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ వ్యూ ఉంటే చేయొచ్చు బట్ దీనికంటే కూడా ఏదైనా అదర్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సంబంధించిన ఒక థిమాటిక్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అన్ ఇండెక్స్ ఫండ్ సో అది డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ గివ్ యూ బెటర్ రిటర్న్స్ ఎందుకంటే అందులో కొంచెం చార్న్ చేసుకోవడానికి డిఫరెంట్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసి బాగా పెర్ఫామ్ చేసిన వాటిని యాడ్ చేసుకొని లేని వాటిని డిలీట్ చేసుకొని ఇలా కొంత యాక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ చేసేందుకు స్కోప్ ఉంటుంది అదర్వైజ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫండ్లో ఓన్లీ ప్యాసివ్గా ఉంటుంది ఆ నిఫ్టీలో ఇన్ ఐ మీన్ ఇండెక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేసి దే విల్ సింప్లీ లీవ్ ఇట్ లైక్ దట్ ఇండెక్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తేనే డబ్బులు వస్తాయి తర్వాత ఎలాంటి ఫైనాన్స్ గురించి అడుగుతున్నారు లతా శ్రాఫ్ వన్ సెవెంటీలో టూ ఇయర్స్గా హోల్డ్ చేస్తున్నారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇంకా హోల్డ్ చేయొచ్చా ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ రీసెంట్గా బాగా వీక్ అయిపోయిన స్టాక్ అండి ఇది మనం కానీ చూసుకుంటే ఈవెన్ నైంటీ బిలో కూడా వచ్చేసింది మీరు ఎవరు చేసుకోవచ్చు అయితే ఇమీడియట్గా మాత్రం బౌన్సెస్ అయితే ఉండకపోవచ్చు మధ్య మధ్యలో ట్రేడింగ్ బౌన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఎవరు చేసుకోండి ఆల్రెడీ మీరు వన్ సెవెంటీలో కొన్నారు ఇప్పుడు
లేదు ఒక పర్టికులర్ ప్రైస్ లో నే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను మీరు అంటే కనుక ఎయిటీన్ నైన్టీ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ మధ్యలో మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది స్టాక్ కి మేబీ మార్కెట్ లో ఒక మంచి రియాక్షన్ వచ్చిన రోజు ఆ ప్రైస్ కి రావచ్చు అక్కడ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్తాను పరాగ్ మిల్క్ ఫుడ్స్ గురించి అడుగుతున్నారు రమేష్ కుమార్ చిట్టూరి సో పరాగ్ మిల్క్ ఫుడ్స్ ఆయన రెండు వందల ఐదు రూపాయలకు ఉన్నారు ఇప్పుడు నూట అరవై ఉంది ఏం చేయాలి దీన్ని పరాగ్ మిల్క్ ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి అండి మీరు కొంత హైలో కొన్నా కూడా ఓవరాల్గా ఈ డైరీ ప్రోడక్ట్స్లో పరాగ్ మిల్క్ అనేది ఫండమెంటల్ పరంగా బాగుంది తర్వాత ఇలా కొత్త ప్రోడక్ట్ మనకి అలా ఈ మధ్య పూణే అటు మహారాష్ట్రలో కూడా లాంచ్ చేశారండి ప్రీమియం మిల్క్ అనమాట కాబట్టి ఇది ఓవరాల్గా ఫ్యూచర్ అనేది బాగుంటుంది చీజ్ కూడా వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ సెకండ్ హయ్యెస్ట్ ఇండియాలో చీజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఫండమెంటల్స్ పరంగా బాగుంది అయితే మీరు ప్రస్తుతానికి అయితే హోల్డ్ చేయండి ఇంకా కొంచెం కరెక్షన్స్లో ఒక లాంగ్ టర్మ్ కోసం నేను కొనుక్కోమని చెప్తాను తర్వాత హవీష్ భోపాల్ నుంచి అడుగుతున్నారు క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ ఎక్సైడ్ అపోలో టైర్స్ ఈ మూడు ఎలా ఉంటాయి లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకోవచ్చా ఇవి స్టాక్ సెలక్షన్ అంత గ్రేట్ లేదండి సెక్టర్ మొత్తం ఓవరాల్ కొంచెం డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆటో ఈజ్ ఇన్ డౌన్ ట్రెండ్ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్ ఈజ్ డౌన్ ట్రెండ్ సో ఐ థింక్ సెక్టర్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ సో నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ బ్యాంకింగ్ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ లో మీరు ఉంటామే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా సో మిడ్ క్యాప్ లో కావాలంటే ఫెడరల్ ఈజ్ వన్ స్టాక్ టు చూస్ అండ్ లార్జ్ క్యాప్ బ్యాంకింగ్ లో కోటక్ బ్యాంక్ చూస్ చేసుకోమని చెప్తాను అభిరామ్ మాంటే కార్ లో ఉన్నారు నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది దగ్గర ఇప్పుడు యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా మాంటే కార్ లో అయితే డెఫినెట్లీ యావరేజ్ చేసే స్టాక్ అయితే కాదండి స్టాక్ మనకి వర్టికల్ ఫాల్ రావడం చూస్తున్నాం సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి టూ ఎయిటీన్ పడి టూ ఎయిటీన్ దాకా వచ్చింది సో ఎప్పుడైతే ఇలా డిస్ట్రప్షన్ అవుతాయో స్టాక్స్ ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్డ్ అయిపోయింది స్టాక్ సో డెఫినెట్లీ యావరేజ్ అయితే చేయకూడదు ఇలాంటి స్టాక్ ఓన్లీ థింగ్ ట్రేడింగ్ బౌన్స్ వస్తే కనుక నా ఉద్దేశంలో అరౌండ్ టూ ఎయిటీ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎగ్జిట్ అయ్యి లాస్ బుక్ చేయడం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా సో ఇస్ ఎ లాస్ మేకింగ్ కంపెనీ అండి అసలు లిస్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు కూడా డబ్బులు ఇవ్వలేదు సో ఇట్స్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది వర్స్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఐపీఓస్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనకు ఐపీఓ మార్కెట్లో ఎవర్ ది స్టాక్ ఉన్న వాటిని ఎలా వదిలించుకోవాలనేది మీరు ప్రయత్నం చేయండి ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఎంజాయ్ యువర్ వీకెండ్